ఇరవై ఒక్క రోజుల లాక్డౌన్ తర్వాత ఏం జరగబోతుంది ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఏం చెప్పబోతున్నారు లాక్డౌన్ కొనసాగిస్తున్నారా లేదంటే ఏదైనా షరతులతో కూడిన లాక్డౌన్ కొనసాగిస్తారా లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తారా రకరకాల ప్రశ్నలు రకరకాల అనుమానాలు కొన్ని రాష్ట్రాలు అయితే ఇప్పటికే చెప్పేసిని లాక్డౌన్ కంటిన్యూ చేస్తున్నామని కొన్ని రాష్ట్రాలు అయితే ఆర్థిక ఇబ్బందుల దృష్ట్యా కొన్ని ఆంక్షలతో కూడిన లాక్డౌన్ మాత్రమే కంటిన్యూ చేయాలని ఎవరి వాదనలు వాళ్ళు వినిపిస్తున్నారు ఎవరి విజ్ఞప్తులు వాళ్ళు చేశారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి అయితే ప్రస్తుతం ఈ లాక్డౌన్ ముగిస్తుందా అంటే వాస్తవానికి అయితే మంగళవారంతో ముగియా ముగియాలి కాబట్టి ఈ మంగళవారంతో లాక్డౌన్ ముగిస్తుందా లేదా అనే దాని మీద నిర్ణయాన్ని ప్రకటించడానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రజల ముందుకు రాబోతున్నారు అనేది ఢిల్లీ వర్గాల నుంచి అందుతున్న సమాచారం దీనికి ముందు ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రులతో కూడా కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తున్నారు అయితే ఢిల్లీ వర్గాల నుంచి అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం లాక్డౌన్ పొడగించవచ్చు కానీ చాలా మినహాయింపులు మార్పులతో అమలు చేస్తారు అని చెప్పి అంటున్నారు అవసరమైన సేవలు అందించే వీలు కల్పిస్తూ అంతర్రాష్ట్రంగా అన్ని పరిమితం చేసే కొత్త ఆలోచనను ప్రధాని మోడీ తెర మీదకు తీసుకొస్తారు అనేది ఢిల్లీ వర్గాల నుంచి అందుతున్న సమాచారం అయితే లాక్డౌన్ షరతులు ఆల్రెడీ చాలా చెప్పాను చాలా వీడియోల్లో లాక్డౌన్ షరతులు సడలించినా సరే పాఠశాలలు కళాశాలలు మత సంస్థలు మాత్రం మూసివేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది వాటిని కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేస్తారంటే ఎందుకంటే దీర్ఘకాలిక షట్డౌన్ కారణంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ భారీగా పతనమవుతోంది ఇది అన్ని రంగాలను కూడా కుదేలు చేస్తుంది అందుకే కొన్ని నిర్దిష్ట రంగాలకు సడలింపిచ్చి అనుమతించాలి అని ప్రధాని మోడీ అనుకుంటున్నట్లు మనకు అందుతున్న సమాచారం అయితే ఇది సామాజిక దూర నిబంధనలతోనే పనిచేయడానికి అవకాశం కల్పిస్తారు అనేది కూడా సామాజిక దూరం అలాగే భౌతిక దూరం ఒకళ్ళొక దగ్గరగా ఉండకుండా ఏదైతే మినహాయింపులు ఇస్తారో ఆ సంస్థలు ముఖ్యంగా కరోనాతో తీవ్రంగా నష్టపోయిన విమానయాన రంగాన్ని ప్రారంభించాలని కూడా అలాగే విమానంలో కూర్చునే చోట ఒక సీటు వదిలి మధ్యలో ఖాళీ ఉంచి ఒకరు ప్రయాణించేలా ఏర్పాట్లు చేయాలి అని చూస్తున్నారని కూడా మరి అది ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుద్ది నిజంగా సాధ్యమేనా అని కూడా ఆలోచించాలి దేశంలో ప్రస్తుతం ఆరు వందలకు పైగా జిల్లాల్లో డెబ్బై ఐదు జిల్లాల్లోనే కరోనా తీవ్రంగా ఉంది అంట సో అక్కడే లాక్డౌన్ కొనసాగించాలనే ఆలోచన కూడా ఒక పక్క చేస్తున్నారు అంటే ఆ డెబ్బై ఐదు జిల్లాల్లో కంప్లీట్గా చాలా స్ట్రిక్ట్గా లాక్డౌన్ అమలు చేసి మిగిలిన చోట్ల కొన్ని కొన్ని నిబంధనలతో దశల వారీగా సడలించాలి లాక్డౌన్ని అనే ఆలోచన కూడా చేస్తున్నారు మొత్తం మీద మోడీ ఎటువంటి ప్రకటన చేయబోతున్నారు ఈ లాక్డౌన్కి సంబంధించి అనేది ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ట్రాలు లాక్డౌన్ పొడిగించే నిర్ణయాలే తీసుకున్నాయి ఒడిశా ఆల్రెడీ చెప్పేసింది ఒడిశా ముఖ్యమంత్రి ఆయన నవీన్ పట్నాయక్ చెప్పేశారు ఖచ్చితంగా ఈ నెల ముప్పై వరకు లాక్డౌన్ పొడిగించే ఉద్దేశంలో ఉన్నాం ఖచ్చితంగా దేశంలో లాక్డౌన్ సంగతి ఎలా ఉన్నా మా రాష్ట్రంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా పొడిగిస్తాము అని చెప్పి ఆ రాష్ట్రం క్లారిటీ ఇచ్చేసింది ఇదే ఇక కర్ణాటక కూడా అదే బాటలో ఉంది మిగతా కొన్ని రాష్ట్రాలు కూడా కేంద్ర నిర్ణయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి కేంద్ర నిర్ణయం తర్వాత వాళ్ళ నిర్ణయం ఏంటో చెప్తాయి అయితే ఇక్కడ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆర్థిక వ్యవస్థను కుదుటపరచాలంటే వేలాది మంది పేద కార్మికులు అలాగే ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన లక్షలాది మందికి ఉపాధి దక్కాలి అంటే లాక్డౌన్ ఎత్తివేయాలి అనే వాదన కూడా వినిపిస్తుంది మరి మోడీ ఏం చేస్తారు అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది ప్రజలను ఉద్దేశించి మోడీ ప్రసంగించబోతున్నారు ఆ ప్రసంగంలో ఎటువంటి విషయాలు వెల్లడిస్తారనే చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి